subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now our next topic is ecosystem and its components. Before we have seen how we add waste in the environment, so how can we add waste to the environment? So, the environment can be degraded in which way. And how can we differentiate which type of waste in the environment? We have seen differentiated. Biodegradable, non-biodegradable, what can be seen in the environment? Now, talking about an ecosystem. What is an ecosystem? An ecosystem consists of all the living organisms in an area, एक area के, एक particular area के सारे जो living organisms हैं, वो और उनके साथ जो non living components हैं, वो एक interaction में अगर रह रहे हैं, तो उस area को एक ecosystem कहा जाता है। For example, अगर हम ये देखें forests, wildlife, ये सब जो हैं ये living components हैं, ठीक है? इनको अपने survival के लिए water चाहिए होता है by from the rivers सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को ठीक है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए ठीक है सो ये सब क्या है नॉन लिविंग फैक्टर्स है सो लिविंग फैक्टर्स फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है जो कि वाटर सनलाइट एयर इन सब के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं फॉर लाइफ सस्टेन ठीक है सो इसको ऑल टूगेदर अगर हम एक नाम देना चाहे सो दिस इज नोन एज अको सिस्टम ठीक है अब जो इको सिस्टम है देर ऑफ Different types. First type is natural ecosystem. For example, forests, deserts, grasslands, mountains, ponds, lakes, rivers, oceans, etc. ठीक है? इनको natural ecosystems इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये naturally occurring होते हैं. मतलब it is gifted to us by nature. इसमें man का कोई role नहीं, man ने कुछ नहीं किया, humans ने इसमें कुछ नहीं किया, ये already nature से हमारे पास आए, ठीक है? और इनमें भी अगर हम देखें, इसको ecosystem कहने का reason यही है, देखो forest जो है वो एक living factor है, deserts, grasslands, mountains, ponds, lakes, rivers, oceans, ये सब जो हैं Forest and grasslands living factor हैं, बाकी सब जो हैं non living factor हैं। और अगर ये सब एक साथ coexist करते हैं, तो इसी वजह से इनको एक ecosystem कहा जाता है। और क्योंकि ये सब natural चीजें हैं, man made नहीं हैं, इसलिए इनको natural ecosystem कहा जाता है। Now the next type of ecosystems are artificial ecosystems. Artificial ecosystems जो man made हैं, जो हमने खुद बनाए। for example, gardens, parks, fields, aquariums, zoos. ठीक है? ये सब artificial हैं, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ living and non-living जो है वो वो exist कर रही हैं. ठीक है? So these are the type of ecosystem. Now we will see what are the components of ecosystem. अगर ecosystem के components हम देखें, so it contains Mainly of two components. They are biotic and abiotic. So ecosystem के दो components हैं. एक तो है biotic components और एक है abiotic components. So biotic components क्या होते हैं? Biotic का मतलब है सारे के सारे living components. जितने भी सारे living beings हैं, वो biotic में आ जाते हैं. For example, plants, animals. Microorganisms, etc. ये सब living हैं और ये सब ecosystem में exist करते हैं। इसलिए ये हैं biotic components। और biotic components further producers, consumers और decomposers में divided। We will come to these after having a look at what abiotic components are। जो abiotic components हैं, वो हैं non-living components। जैसे कि air, water, soil minerals, sunlight, temperature, wind, etc. One ecosystem is divided into two components, biotic, abiotic. Biotic means all living, abiotic means all non-living. Further, the biotic is divided into four parts. One is producers, 
कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स ठीक है ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है वो खुद से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट है कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स मतलब जो प्लांट्स फूड बना रहे हैं उनके ऊपर वो फीड करते हैं मतलब उनको वो कंज्यूम करते हैं सो दे आर हर्बी वर्ड्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते बट प्लांट से डायरेक्टली ऑप्टेन करते हैं जो कार्निवोर्स है दे गेट देयर फूड इन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट एंड ओमनीवर्स विच गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट जो कंज्यूमर्स हैं, उनमें आ सकते हैं हर्बीवोर्स कार्निवोर्स ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स मतलब जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं कार्निवोर्स इनडायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं और ओमनीवोर्स प्लांट्स से भी फीड करते हैं और एनिमल्स से भी फीड करते हैं इसलिए वो डायरेक्टली भी एसोसिएटेड है और इनडायरेक्टली भी एसोसिएटेड नेक्स्ट है डी दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम विच डीकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल जो डेड प्लांट होते हैं डेड एनिमल्स होते हैं उनको डीकम्पोज करते हैं ठीक है सो दे डीकम्पोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इन दॉयल विच आर अगेन यूज बाय प्लांट सॉयल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो की प्लांट्स को फूड बनाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए हेल्प करते हैं तो वो मिनरल्स कहाँ से आते हैं वो मिनरल्स बहुत सारी जगह से आते हैं उनका एक पार्ट जो है वो डीकम्पोजर्स का दिया जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो ब्रेक करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना देते हैं जो कि वापस से सॉइल में चले जाते हैं और प्लांट्स उनको यूज कर लेते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉम्पोनेट्स ऑफ इको एंड कॉम्पोनेट्स मेनली जो है वो बायोटिक और ए बायोटिक है बायोटिक कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स मेन वी विल नाउ मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक